Abbiamo raccolto l'invito del professor Camilletti che continua a ringraziare per questa iniziativa e che ha raccolto 1500 firme con questa petizione. Eh, abbiamo concordato con lui, abbiamo lavorato con lui, gli uffici sono stati anche abbastanza solerti perché credo che sia giusto tra l'altro nel luogo culturale, uno dei luoghi più importanti della nostra città sotto profilo culturale che è dedicato proprio alla musica, avere un riferimento al nostro concittadino che purtroppo non c'è più e che in realtà per la musica è stata una vera e propria istituzione e ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà sempre un punto di riferimento per tutti, quindi credo che sia un'occasione assolutamente importante per ricordarlo e un modo per essere vicino vicino anche alla famiglia che ha subito e subisce ancora questo grave lutto. Il fatto che, che ci sia stato questo riconoscimento credo sia già molto importante, anche perché eh, può funzionare come punto di riferimento, eh, come memoria di tutto quello che questa città riesce a produrre e, e che giustamente, come stavo dicendo, eh, forse certe volte non arriva laddove dovrebbe arrivare, o meglio, alla conoscenza, alle orecchie, alla comunicazione un pochino più diretta. Però questo ci dà forse la, la, la forza, almeno questo immagino che sarebbe stato quello che Flavio ci avrebbe detto, la forza di continuare a fare. Lui ci ha insegnato proprio questo, che bisogna lavorare per un obiettivo e lavorarci seriamente, crederci seriamente ed, ed arrivare fino in fondo. Quindi già questa intitolazione, soprattutto quella targa che rimane a ricordarci che Flavio è stato musicista, con tutto quello che ha questo, il significato di questa parola, eh, magari può fungere da sprona veramente anche per chi vuole fare questo tipo di mestiere, ma in generale anche per chi si deve accorgere che questa città produce cultura, produce musica ed è il caso di dare più spazio possibile. Flavio lo conoscevo molto bene, l'ho sentito e mi sono scritto con lui fino al giorno prima. L'ho conosciuto nel 2004, con me ha fatto tante cose, tra cui mi ha aiutato in tutto quello perché era oltre che un grande musicista anche tecnicamente sui computer le cose era molto molto bravo molto attento e con me ha fatto il musical Poveri Mabelli poi è entrato nel gruppo del mio amico Massimo Ranieri e con lui ho registrato molti dischi tra cui nell'ultimo concerto Chiudo proprio con un brano dall'ultimo album Futuro Improvviso che si chiama Sorridi alla tristezza in cui lui ha scritto e diretto gli archi finali di, di, di questo brano, per cui lo conoscevo no, bene, benissimo.